ஏன் இனிய தமிழ் மக்களே வேடையிலே இதுவரை வாழ்த்தி பேசி அமர்ந்திருக்கும் அறிவு சார்ந்த பெருமக்களே என் நண்பன் ரஜினியின் உயிர் மூச்சுக்கு மேலான ரசிக பெருமக்கள் என்ன நிலைமைன்னா இந்த சிங்கம் புலி கரடி இதெல்லாம் இருக்கும் இதுக்குள்ள ஒரு முயல் குட்டி ஒன்று உட்கார்ந்து இந்த முயலை மையமா வச்சு பேசுங்க இப்ப பாரதி ராஜாவை மையமா வச்சு பேசுனா பேச்சாளராகவும் எழுத்தாளர்களாகவும் அறிவு சார்ந்த பெருமக்களும் உட்கார்ந்துருக்கும் போது எதை சிங்க புலி பாருங்க பாண்டே பாண்டே பேசுறாருன்னா அதுல ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்கும் ராஜா பேசுறாருன்னா அது புலமை இருக்கும் தான் கூட தமிழ் அப்படி 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 விளையாடி போயிட்டான் நம்ம அப்படி இல்ல இங்க வந்த பின்னாடி ஏதாவது தோணுறத பேசுவோம் அப்புறம் பயந்துட்டு இருக்கணும் எழுதி வச்சு பார்த்தேன் என்னால வாழ்க்கையில பிரிப்பேர் பண்ணவே முடியாது ஆன் த ஸ்பாட் என்ன தோணுகிறத அதான் சில நேரங்கள் நல்ல விளைவையும் கொடுக்கும் கெட்ட விளைவையும் கொடுக்கும் அப்படின்னு இவங்களை வச்சு பேசும்போது நான் அண்ணாந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் பாண்டே பேசும்போது ஏன்னா இவர்களே இப்படித்தான் பார்க்கல நான் ஒரு வித்தையில் சிறந்தவன் நீங்கள் பல வித்தையில் எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமா உனக்கு இலக்கியம் தெரியும் அறிவு சார்ந்த புத்தகங்கள் படிச்சிருப்பீங்க பேச்சாற்றல் தெரியும் நமக்கு ஒன்னே ஒன்னு எமோஷனல் தெரியும் அழகு மரிசி தெரியும் இருந்தாலும் இங்கே இந்த மேடையிலே நான் நிற்பது சூப்பர் ஸ்டாருக்காக அல்ல சூப்பர் மனிதனுக்காக சூப்பர் ஸ்டார் உங்களுக்கு சூப்பர் மனிதன் வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ பேரை சந்திக்கிறோம் அறிவாளிகள் மனிதன் தேடி கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம் நீ அறிவாளியை கண்டுபிடித்து விடலாம் விஞ்ஞானியை கண்டுபிடித்து விடலாம் பெரிய பெரிய மனிதனை கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம் மனிதன் தெரியாது நல்ல எனக்கு நல்ல நல்ல அழகா கொடுத்திருக்கு யார் சொன்ன எளிமை மனிதரின் எழுபதாவது பிறந்த நாள் இதான் அவருக்கு சரியான பட்டம் ஒரு எளிமை மனிதன் இன்று வரை தன்னிடம் படியாற்றிய ஒரு சின்ன சிறுவனை கூட தரக்குறைவாக பேச விட்டார் கோபத்தில் கூட கௌரவமாக அழைத்து சொல்லுவாரே தவிர இதுவரையில் அடுத்தவனை காயப்படுத்தாத ஒரு இதயம் ஏன்னா அவரும் நானும் இந்த இந்த கால நாற்பத்தி ஐந்து ஐம்பது ஆண்டு கால பழக்கம் நட்பு பதினாறு வெள்ளி சொல்றீங்களே அப்ப அந்த காலத்துல நான் முத முத சந்திக்கிறேன் பதினாறு வெள்ளி படம் எடுக்கிற போது இவர் ஒரு ஒரு ஸ்கூட்டர் மோட்டர் பைக்ல பின்னாடி உட்கார்ந்து வர்றாரு பிரசாத் ஸ்டுடியோட ஒரு பட பூஜைக்கு நான் அந்த பரட்டைன்னு ஒரு கேரக்டருக்கு ஆள் தேடிட்டு இருக்கிறேன் இவர் முடியலாம் அப்ப அப்படி இருக்கும் நடவேற பரட்டைக்கு இருந்தால் சரியா இருப்பான் போட்டு நானு அப்புறம் கேட்டா அப்பதான் அபூர்வராங்கல் இதா இருக்கு இவர் இன்னொரு படம் நடிகர் மூன்று முடிச்ச இதுலயே நடிச்சிட்டு இருக்காரு நானு சுந்தரமூர்த்தின்னு ஒரு மேக்கப் மேன் ஐயா இந்த கருப்பு பார்க்கணுங்கிறே ஒரு ஆள் பரட்டை வந்துச்சு நான் பார்க்கணும் வாங்க இவர் மேக்கப் போட்டு இருக்காரு கேளுங்க அந்த காலத்துல அவர் அற்புதமான மனிதன் இந்த மாதிரி நான் ரொம்ப இதே ஒரு முதல் முறையா ஒரு படம் பண்றேன் இல்ல அந்த படம் வந்து ஒரு ஆர்ட் பிலிம் அது ஒரு சின்ன பட்ஜெட்ல பண்ணீங்க ஒரு பரட்டைன்னு ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு எங்க ஊர்ல இருந்து நீங்க நடிக்கணும் என்ன உங்களுக்கு நான் ரெமினேஷன் பண்ணும் இல்லைங்க சின்ன படம் ஐயாயிரம் ரூபா கேக்குறாரு சின்ன படம் நான் பட்ஜெட்ல பண்றேன் வரலாறு கடுமையாக அற்புதமான மனிதன் என்பதற்கு 
அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது மேடை இல்லை நானும் அவர் அந்த காலகட்டங்களில் இவ்வளவு வசதிகள் வாய்ப்புகள் கிடையாது ஏன்னா சிவசுந்திரம் ஒரு இடத்துல கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தங்கியிருக்கும் நாயகனுக்கும் நாயகிக்கு மட்டும்தான் ரூம் நானும் ரஜினி விரான் அவளை படுத்துக்கோ சேர்ந்து ராத்திரிலாம் கதை பேசிட்டு அப்படிப்பட்ட மனிதன் நான் நினைப்பேன் அந்த மனிதனும் சரி நீயும் சரி நானும் சரி இறைவன் எழுதி வைத்திருக்கிறார் உன் உண்மையான உழைப்புக்கு உன் இடம் எங்கே இருக்கு அதனால நினைச்சு பாருங்க அப்பவும் நான் அவருக்கு முழு சம்பளம் கொடுக்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அந்த ஐநூறு ரூபா இப்ப தலைவா அந்த அந்த ஐநூறு அந்த ஐநூறு இதயத்தில் ரொம்ப நீங்க வயிறக்கணக்கான நூற்றுக்கணக்கான மனிதர்களை சந்திக்கலாம் அண்ணன் தம்பி உறவு உண்டு அக்கா ஆரம்பிச்சு நல் இதயம் கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம் அதில் ரஜினி நல் இதயம் அற்புதமான மனிதன் நான் எனக்கு அவருக்கு எவ்வளவு வேறுபாடுகள் இருந்திருக்கு முரண்பாடுகள் இருந்துச்சு தெரியுமா உங்களுக்கு பல முறை வாதிச்சு சண்டையிட்டு வர அதனால என்ன தலைவரே அப்படி விஷயம் ரஜினி அது வேறு இது வேறு ரஜினி நெய்வேலி சந்தர்ப்பம் வேறு யாரா இருந்தாலும் வாழ்நாள் பூரா மின்னும் சந்திக்காமல் போய்விடுவான் அவர் இருக்க இடம் வேற இது என்ன சக்தி என்று பார்ப்பேன் இந்த பூமிக்கு ஒரு புவியீர்ப்பு சக்தி எதை போட்டாலும் எழுத்துக்கும் ரஜினி உனக்கு ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கு குழந்தையில இருந்து கிழமை வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ஈர்க்கணும் இது என்ன காரணம் புவியீர்ப்பு சக்திக்கு என்ன காரணம் தெரியாது ஆண்டம் உனக்கு ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கிறதே குழந்தைகள் இருந்து கிழமை வரைக்கும் தெரியாது ஆண்டம் இஸ் அ கிரேட் பை சோல் மற்ற விஷயத்துக்கு நான் வரவே மாட்டேன் அது உனக்கு எனக்கு விவகாரம் ஆயிடும் இஸ் அ லவபிள் மேன் எளிமை மூணு தடவை நான் முரண்பட்டு இருக்கேன் தவிர முரண்பட்டு இன்ஸ்டியூட்ட வந்து திறந்து வச்சுட்டு போறாரு எது பிலிம் இன்ஸ்டியூட்ட எங்கேயுமே பத்து நிமிஷத்துக்கு மேல இருக்க மாட்டார் ஒன்றரை மணி நேரம் என் கூட உட்காந்து அந்த நிகழ்ச்சியில் இருக்கிறார் இங்கிருந்து போயிட்டு ரெண்டாவது நாள் ஒரு அறிக்கை விடுறார் யாராவது தான் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த அறிக்கைக்கு முரண்பாடாக நான் ஒரு அறிக்கை விடுறேன் லைஃப் டைம்ல ஏன் பேச மாட்டான் ஏன்னா யாருக்குமே போய் ஒன்றரை மணி நேரம் உட்கார்ந்தது இல்லை பாரதி ராஜா நட்புக்காக வந்து உட்காரு மறுநாள் முரண்பட்டு ஒரு செய்தியை விடுகிறேன் வேறு யாராக இருந்தாலும் வன்மம் வைத்துக் கொண்டு நடமுடுவார் நடிகன ஆறில் இருந்து அறுபது வரை பாருங்க அவர் மாதிரி ஒரு நடிகனே கிடையாது மக்களை புரிந்து கொண்டு சர்வைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று புரிந்து கொண்டவன் அவருக்கு தெரியாதா ஆறில் இருந்து அறுபது மாதிரி மாஸ் தெரியும் இவர்களுக்கு என்ன தேவை இதை எப்படி செய்யணும் அதை செஞ்சு அதுலதான் அவருடைய வெற்றி உதாரணத்துக்கு குரு சிஷின் ஒரு படம் என்ன கூப்பிட்டு காட்டுவார் எப்பவுமே பிஃபோர் ரிலீஸ் தலைவர் படப்பகலவா என்ன படம் குருசி இவரும் பிரபு நடிச்சிருக்காரு நம்ம டேஸ்ட் வேற டேஸ்ட் வேற பண்ணி விடுங்க முடியும் இருக்கா பாருங்க இது கூட பல தெரியுமா முடியும் குரு சிஷிய நானே பஞ்சு அருணாசனம் மூணு பேரும் படம் பார்க்கலாம் பிஃபோர் ரிலீஸ் எனக்கு உடம்பு நெளிகிறேன் படத்துல என்ன பிக்க நம்ம வந்து பெரிய கிளாஸ் டேரக்டரா அப்படி போயிட்டியா ஃபைட் வைக்க மாட்டாரு லவ் சொல்லுவாரு குடும்ப நிகழ்ச்சி சொல்லுவாரு எமோஷன் சொல்லுவாரு அழகி உணர்ச்சி சொல்லுவாரு இந்த சண்டை காட்சியில் இந்த தகா புகாவெல்லாம் மசாலா கஷ்டம் 
படம் பார்த்து முடிச்சுன்னு பாரதி என்ன சொல்லுவார் மனிதன் <laughs> 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 அந்த கலைக்காலத்துக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு மூத்த கலைங்கிற முறையில் ஏன்னா ஒரு கதாசிரிய கூட்டமே இப்போ இல்லை அழிஞ்சு போயிடுச்சு ஒரு அற்புதமான கதாசி மூணாம் கிளாஸ் தாண்டாதவ அந்த கலைங்கானம் இவரை பைரவியில் நீங்க இல்லைனாலும் யார் வேணாலும் ஹீரோ வேணா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அது வேற ஹீரோவா அந்த விசுவாசத்திற்கு எவ்வளவு முரண்பாடுன்னு ஒரு நாள் ஃபோன் அடிக்கிறேன் மறந்துடுவோம் <laughs> வந்துட்டு கலைஞர் அது மட்டுமல்ல அன்று அவர் எளிமையினுடைய தோற்றம் அவருக்கு வீடு இல்லைங்கிறது அரசு தரப்பில் கடம்பூர் ராஜ் மந்திரிகள்லாம் நாங்கள் அரசு தரப்பில் ஏதோ அரசுக்கு நான் அந்த வேலையை கொடுக்க விரும்பவில்லை அதை நான் செய்கிறேன் வாங்கி கொடுத்துட்ட நாம என்ன மூணு தடவை யோசிப்போம் அப்படின்னு அப்படியே அப்படி சொல்லிட்டாங்களே நட எப்படியோ பேச்சு வேகம் எப்படியோ உண்மையும் அப்படியோ அதனால அப்புறம் இப்ப நீங்க எல்லாம் கேட்பாங்க ஏன்னா யாரு இந்த மூணு சக்கர வண்டி இந்த இதெல்லாம் யார் யார் கொடுத்தா ரஜினியா கொடுத்தாரு இவங்க பாவம் மாவட்ட செயலாளர் ரவி ஏதோ பண்ணி கிண்ணி கொடுத்தாரு மூல விக்கிரகம் ஒன்று இருக்கும் அந்த மூல விக்கிரத்தினுடைய சக்தியில் தான் உங்கள் படையில் வைத்து எல்லா பேருக்கும் கொடுப்போம் அந்த விக்கிரகமே வந்து பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதான் ரஜினி ரஜினியின் மேல் நீங்க இவ்வளவு அழுத்தமாக வைத்திருக்கிறீர்களே அது இட் ஹெஸ் நாட் சம் பவர் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு ஒரு பவர் இருக்கு திருப்பதிக்கு ஒரு பவர் இருக்கு மதுரை மீனாட்சி கோவிலுக்கு ஒரு பவர் இருக்கு பிகாஸ் பிளானட் எல்லா மனிதனுமே ரஜினியா பிறக்க முடியாது எல்லா மனிதனும் பாரதி ராஜா பிறக்க முடியாது படைத்த நேரம் எங்கெங்க அந்த பவர் இட்ஸ் கிராவிட்டி அது உங்களுக்கு இருக்கு ஐயப்பன் கோயிலுக்கு ஏன் என்ன தெரியும் நோயிங்லி அன்னோயிங்லி யூ ஆர் என்ஜாயிங் வித் ரஜினி ஹோய் இட்ஸ் அ பவர் அதனால ஒரு அற்புதமான மனிதனுக்கான விழாவில் நான் கலந்து கொண்டதில் சந்தோஷம் அவருடைய அரசியல் பற்றி நான் பேச விரும்ப மாட்டேன் அவருக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் சொல்லியிருக்கேன் நட்பா நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு கால நட்பு களத்தில் இறங்கினால் உன் கொள்கையை நீ விட்டுக் கொடுத்து விடாதே நான் சொல்லுவேன் நான் இறங்கினால் என் கொள்கையை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன் இதான் கை கொடுத்து நட்பு வேறு அப்படி ஆத்தாளுக்கு வித்தியாசம் இல்லையா கருத்து வேறுபாடு இல்லையா பிள்ளைக்கும் அப்படி வித்தியாசம் இல்லையா கருத்து வேறுபாடு இல்லையா அது போல் நட்பில் நட்பு நட்பாக இருக்கும் கருத்துக்களில் உன்னுடைய அபிப்பிராயம் வேறு என்னுடைய அபிப்பிராயம் சொல்லுவேன் ஏற்றுக்கொள்வான் அத்தகைய சிறந்த மனித இதயத்திற்கு உங்கள் அனைவரும் சார்பாக நீண்ட ஆயிலையும் நிறைந்த புகழையும் கொடுக்க வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்